மனுஷனோட வாழ்க்கை எப்படி தெரியுமா உங்களுக்கு இதோ இங்கே எரிஞ்சிட்டு இருக்கேன் இந்த சிகரெட் மாதிரி தான் யார் எப்போ நம்மளை போதும்னு நினைப்பாங்கன்னு தெரியாது அடித்து இழுத்து விடுற வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது எவ்வளோ கஷ்டத்தை கொடுக்கோன்னு அடித்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஆனால் எனக்கு அப்படி இல்லை எனக்கு எப்பவுமே என்னோடய கம்பெனி இதுதான் என்ன தான் அடித்தாலும் குத்துனாலும் கஷ்டப்படுத்தினாலும் எனக்குன்னு இருக்கிறது இது மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் ஏஞ்ச உடனே அவங்களோட அப்பா அம்மா மூஞ்சில் முடிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நான் ஏஞ்ச உடனே இவனோட மூஞ்சில் தான் முடிப்பேன் எனக்குன்னு நிரந்தரமாக இருக்கிறது இது மட்டும்தான் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தா ஒரே ஒருத்தர் தான் இதே டைமில் டெய்லி எனக்காக எப்பவுமே வெயிட் பண்ணுற ஒரே ஆள் இதோ இவர் தான் ஆனால் பாப்பா வாங்கி என்ன எப்படி இருக்கீங்க அவ்வளோதான் படிக்கும் போதே வந்துடுவேன் இன்றைக்கி நான் லேட்டு நேற்று நைட்டு ஒரு பாட்காஸ்ட் பேசணும்னா அப்படியே லேட் ஆயிடுச்சுண்ணா அதான் உனக்கு மட்டும் இப்படி ட்ரை பண்ணலாம் பேச தோணுது நீங்களாம் ஒரு விஷயத்த இப்படி தான் பார்ப்பீங்க நான் அப்படி கிடையாது இந்த உலகத்தில் எல்லோரும் கண்டிப்பாக அம்மா கிட்ட அடம் பிடிச்சிருப்பாங்க அது ஒரு மாதிரி அழகான தருணம் நம்ம யார்கிட்ட அடம் பிடிக்க முடியும் அம்மா கிட்டே தானே இந்த உலகத்தில் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒன்றுன்னா முதல்ல வந்து நிற்கிறது அம்மா மட்டும்தான் எந்த கஷ்டம் இருந்தாலும் வசதி கூட இல்லைனாலும் உள்ள கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் இருந்து பூமியில் விழுறதுக்குள்ள அம்மா நமக்கு என்ன வேணாலும் பண்ணுவாள் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நமக்காக வாழ்கிறது அம்மா மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் நிறைய பேருக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கிறதில்ல அம்மா கூட இருக்கும்போதே அவங்க சந்தோஷம் பார்த்துக்கிறது நம்ம எல்லோரோட கடமை இதாண்டா அவங்ககிட்ட எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அந்த விஷயத்த நான் வேற மாதிரி பார்த்தேன் நீ வேற மாதிரி பார்க்குறல்ல ஒரே மாதிரி பார்த்தா வாழ்க்கை போர் அடிச்சு தலைவா மனசுக்கு என்ன தோணுதோ பேசுவேன் மண்டைக்கு கொண்டு போக மாட்டேன் கொண்டு போயிட்டா வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீ சொல்றதெல்லாம் கரெக்டு தான் ஆனா எல்லாரும் அப்படி இருக்க மாட்டாங்கல்ல உண்மைதான் நேத்து பேச நீ பாட்காஸ்ட் மெயில் போட்டாங்களா இன்னும் அப்லோடே பண்ணல தலைவா இனிமேல் தான் பண்ணணும் பண்ணு பண்ணு சீக்கிரமா பண்ணு ஏதாவது வருதா பார்ப்போம் நம்ம வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் எப்போவுமே எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு நம்ம தான் அதை தேட மறந்து போயிடுறோம் எல்லாருக்கும் ஒரு தேவை எல்லாருக்கும் ஒரு தேடல் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறதுக்கு காசு வேணும்தான் ஆனால் காசு மட்டும்தான் வேணும்னு இல்லை மனசில் கொஞ்சம் நிம் கொஞ்சம் சிரிப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் சந்தோஷமாக இருக்கும் என்ன தான் நமக்கு இந்த வாழ்க்கை இருக்கோ இல்லையோ கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ அதெல்லாம் தெரியாது ஆனால் பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா வாழ்ந்துட்டு போயிட்டோம் மற்றவங்களுக்காக விட்டுட்டு நம்ம மனசுக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கையை வாழ்ந்தா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் 
வாழ்க்கையில் எத்தனை கஷ்டம் வந்தாலும் நமக்கான நிமிஷத்தை ரசிக்க தெரிஞ்சு நிம்மதியா Hello Wahid hope you are doing good just heard your podcast which you uploaded last night enoda mails ninga padipinga nu nenichu ungalku send pandra 136th mail id without any reply expectation neeril paarkka mudiyada podilum vaarthayal maika koodiya valibare ungalai kaanbadarkku kaalam badal sollum varai kaathirukum saupannika இருந்தது <laughs> 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 கடையில் ரெண்டு மூட்டை தான் இருந்தது ஆஃப்டர்நூன் வந்து இன்னும் மூணு மூட்டை வாங்கினு தரேன் இந்தாம்மா ஸோ இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ல வச்சுக்கோ ம் வா உட்கார் வா மண்டே எக்ஸாம்னு சொன்னேன்ல படிச்சிட்டியா என்ன எக்ஸாம் ஆமா எங்கே படித்தான் கேம் தான் விளையாடிட்டு இருக்கா வீட்டுக்கு பார்த்ததுல இருந்து படிக்கலையா காலையில் தானே மா டியூஷன் போயிட்டு வந்தேன் ஒழுங்காட்டு <laughs> போனானே <laughs> 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 சாப்பாடு <laughs> 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 சரி அல்லாத என்ன பண்ண போறேன் நான் தெரிலன்னு தானே அழுகுறேன் சரி இந்தா அம்மாக்கு உடம்பு செல்லல இது கொண்டு போய் அம்மா கிட்ட கொடு இல்ல வேண்டாம் ஏய் சொன்ன கேள்வி இருந்தா புடி அழுவாத எனக்கு நீங்க கொடுத்துட்டா நீங்க எதை சாப்பிடுவீங்க நான் பாத்துக்கிறேன் நீ போய் அம்மா கிட்ட கொடு அப்புறம் உன்ன காணும் தேட போறாங்க உங்க வீடு எங்க இருக்குன்னு சொல்லு நானே விட்டுறேன் வீடு இங்க இருந்து ரெண்டு தெரு தள்ளி தான் இருக்கேன் நானே நடந்து போய்டுவேன் பாத்து போய்டுவியா அதெல்லாம் போய்டுவானா சரி பாத்து போ அண்ணா சொல்றா உங்க பேர் என்ன வாஹிர் வாஹிர் நல்லா இருக்கு 
என்னோட பேர் பரத் உன்னோட பேர் நல்லா இருக்கு தேங்க்ஸ் நான் வரேன் இந்த உலகத்தில் என்னதான் ஏழை பணக்காரன் இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் காமனாக இருக்கு பசி நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறதுலாம் எதுக்கு நமக்கு பிடிச்சது சாப்பிட்றது தானே ஆனால் இங்கே நிறைய பேருக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு நமக்கு ஏதாச்சும் கோவம் வந்துச்சுன்னா அதை சாப்பாடு மேலே காட்டுறோம் எனக்கு சாப்பாடு வேணாம் நமக்கு மூணு வேலை சாப்பாடு கிடைக்கிறனால நமக்கு அதோட அருமை தெரிய மாட்டேங்க ஆனால் இங்கே ஒரு வேலை சாப்பாடு கூட கிடைக்காம நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க இந்த உலகத்தில் மொத்தம் எழுநூத்தம்பது கோடி பேர் இருக்காங்க அதில் எண்பது கோடி பேருக்கு இன்னும் சாப்பாடு ஒரு வேலை கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் அப்படின்னு திருக்குறள் முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டில் சொல்லுவாங்க அதுக்கு அர்த்தம் நமக்கு இருக்கிறத மற்றவங்களுக்கும் கொடுத்துட்டு நம்மளும் சாப்பிட்றது தான் ஸ்கூலில் சொல்லி தருவாங்களே ஷேரிங் இஸ் கேரிங்குன்னு இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்தா இல்லாமை என்ற நிலைமை இல்லாமே போயிடும் சொன்னது கியூர் இல்லைன்னா ட்ரீட்மெண்ட் எதுக்கு பார்க்கணும் அதுக்குன்னு இப்படி ஸ்மோக் பண்ணிட்டு எவ்வளோ நாள் உயிரோடு இருக்க போகிறீங்க என்னோட லைஃப் எல்லாமே ஒரு பாயிண்டில் என்னை விட்டுட்டு போயிடும் எனக்கு நீங்கள் யாருமே இல்லை எனக்கு இங்கே நான் மட்டும்தான் லாஸ்ட் டைம் நீங்கள் சிஓபிடி பற்றி சொன்னதை நான் படித்து பார்த்தேன் இட் வாஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் என்ன பண்ணாலும் என்னை விட்டு போகாதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அட்லீஸ்ட் இதாச்சும் என் கூட இருக்கட்டுமே என்ன லூஸ் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்க வாய் யாரும் கூட இல்லை இதுவாச்சு இருக்கட்டும் உயிர் மேலே கொஞ்சமாக ஆசை இருக்கணும் வாய் இன்னும் வாட் அன் நாட் அன் ஆப்டிமிஸ்டிக் பர்சன் அது முட்டாள்தனம் எல்லாம் நல்லதாக நடக்குமான்னு கேட்டால் கிடையாது எல்லாம் தப்பாக போகும்னு கேட்டால் அதுவும் கிடையாது கஷ்டமோ நஷ்டமோ வாழ்க்கையில் எல்லாமே ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் யூ ஆர் ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் நவ் எஸ் ஐ எம் டுவெண்ட்டி எயிட் யுவர் ரைட் ஆனால் எனக்குன்னு அக்கா அம்மா தங்கச்சி யாராவது இருந்தா கவலைப்படலாம் உயிர் வாழணுமேன்னு ஆனா எனக்கு நீ யார் இருக்கா எஸ் கமன் 
சொல்லமாட்டேன் <laughs> If it should happen today, it will. That's the number. All of them. Already I told you. I am a pessimistic doctor. You have to think about it. What I am saying. Good for you someday. Thank you. Mm, doctor. I have a life in my life. If I move on in my life, I can move on. 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 கடவு நினைவாக காலம் பூத்திரு அப்படின்னு பாரதியா சொல்லு எப்பயாச்சும் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் ஆனால் எப்பவுமே பாசிட்டிவாக இருக்குது எனக்கு பிடிக்காது இருக்கிற வரைக்கும் லைஃப்பை அனுபவிச்சுட்டு போயிடுங்க அவ்வளோதான் ஓகே வாய் டேக் கேர் ஹலோ ஆனால் நான் இங்கே ஜிஹெச் வாசல் தான் இருக்கேன் டீ கடைக்கிட்டு தான் இருக்கேன் வரீங்களா ஆ சரி ஓகே பண்ணிடலாம் லைஃப்பில் என்ன நடந்தாலும் எப்போ ஒரு விஷயத்தை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கணும் பாசிட்டிவிட்டி அது தான் போதும் எல்லாம் நம்ம கைக்குள்ளே தான் இருக்கும் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஆனால் பாசிட்டிவ் வைப் அதோடு ஒரு படி மேலே வாழ்க்கையில் எல்லா டைமும் நம்ம ஜெயிச்சிட்டே இருக்க முடியாது ஆனால் அதே டைமில் தோத்துகிட்டே இருக்க மாட்டோம் ஆனால் அதுக்குண்டான தேடல் மட்டும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம ஒன்று நினைப்போம் வாழ்க்கை வேறு ஒன்று கொடுக்கும் அதை நினச்சி நம்ம சோர்ந்து போயிடக்கூடாது வேறு எதை பற்றியும் யோசிக்கக்கூடாது இந்த நாள் தான் நம்ம கடைசி நாள் தெரிய வரைக்கும் ஓடிகிட்டே இருக்கலாம் உடம்புல உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் பிடிச்சது பண்ணிவிட்டு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கலாம் தப்பு கிடையாது சார் ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்கண்ணா நீங்கள் பேசுனதை நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் சார் ரொம்ப நல்லா பேசுனீங்க இதுதான் கடைசி நாள் உடம்புல உயிர் இருக்க வரைக்கும் சொன்னீங்களே அது நல்லா இருந்துச்சு சார் அதானே உண்மை உடம்புல உயிர் இருக்குல்ல அப்புறம் எதுக்கு தேவை விஷயத்துக்கெலாம் யோசிச்சு கவலைப்படணும் கரெக்டாக சொன்னீங்க சார் அப்போ வரும் சார் சரிண்ணா பார்ப்போம் Excuse me. This is library. You can't smoke here. Why 
இங்க இங்க நோ ஸ்மோக்கிங் போர்ட் போடுல அப்புறம்னா நோ ஸ்மோக்கிங் போர்ட் போடலனா என்ன உங்களுக்கு காமன் சென்ஸ் இல்லையா லைப்ரரியில ஸ்மோக் பண்ண கூடாதுன்னு வாவ் காமன் சென்ஸ் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு காமன் சென்ஸ் பத்தி ஜஸ்ட் बिकॉज நான் லைப்ரரி ஸ்மோக் பண்றதுனால காமன் சென்ஸ் இல்லங்கிறதுலாம் இல்ல இந்த உலகத்துல நம்ம நம்மளோட காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்றது இல்ல அது உங்களுக்கு தெரியுமா சின்னதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் காமன் சென்ஸ்ங்கிறது முதல்ல காமனே இல்லை ஃபஸ்ட் ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு ஒரு தேவை இருக்கு அதுபடி தான் நடக்கணும்னு நம்ம நினைக்கூடாது எக்ஸாம்பிள் உங்களே எடுத்துக்கோங்க உள்ள பாட்டு கேட்டீங்களா ஃபோன்ஸ் போட்டு தானே கேட்டேன் கரெக்ட் ஆனால் அது வெளியே கேட்கணும் உங்களுக்கு தெரியுமா இருக்கவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும் உங்களுக்கு தெரியுமா அதுக்கு பேர் தான் காமன் சென்ஸ் எனக்கு சாங்ஸ் கேட்டுட்டே புக் படிக்க பிடிக்கும் நான் கேட்டேன் கரெக்ட் சாங்ஸ் கேட்டுட்டே புக் படிக்க உங்களுக்கு பிடிக்கும் நீங்கள் கேட்டீங்க தப்பு கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்படி பண்ணியிருக்கவே மாட்டீங்க உங்களுக்கு சாங்ஸ் கேட்க பிடிக்கும்னா எனக்கு ஸ்மோக் பண்ண பிடிக்கும் நான் பண்ணுறேன் இதில் என்ன காமன் சென்ஸ் இருக்கு பட் லைப்ரரியில் ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது இதே என்ன மாதிரி இங்கே நாலு பேர் சேர்ந்து ஸ்மோக் பண்ணி தான் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்களா கேட்டிருக்க மாட்டீங்க காமன் சென்ஸுன்னு பார்த்தா பப்ளிக் பிளேஸ்லேயே ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது ஆனால் இந்த உலகத்தில் டாப் தேர்ட் செல்லிங் ப்ராடக்டே சிகரெட் தான் தெரியுமா அதில் தான் நல்லா காசு பார்க்குறேன் என்னதான் நோ ஸ்மோக்கிங் போர்ட் போட்டிருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி நின்று சிகரெட் பிடிக்க தான் இந்த உலகம் ஹலோ நீங்கள் என்ன பேசிகிட்டு இருக்கீங்க நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் சம்மந்தமே இல்லாமல் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க இதாங்க மனுஷன் புத்தி சொல்கிறது அக்செப்ட் பண்ண முடியலனா சம்மந்தமே இல்லாமல் பேசுன்னு சொல்லிடுவாங்க நீங்கள் போயிட்டு அழகாய் மலர்வது போல் மூடிவது காதல் அந்த பாட்டு கேளுங்க போங்க வேணும் <laughs> <laughs> அது நான் எப்படி எடுக்கிறது சரி இல்லை நான் போய் யாராச்சும் கூப்பிட்டு வரேன் அது கொஞ்சம் எடுத்து தரீங்களா சாரி நீங்கள் இந்த ஷாப்பில் வேலை செய்கிறவங்கன்னு நினச்சிட்டேன் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் அது அப்படியே எடுத்து கொடுத்துட்டு போயிடுங்களேன் எப்பவுமே வாழ்க்கையில் ஒரு விஷயத்த ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் பண்ணாமே நம்மளால் முடியாதுன்னு நினைக்கக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆல்டர்னேட் ஆப்ஷன் இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஹலோ மிஸ்டர் போதும் உங்கள் லெக்சர் ஒரு ஹெல்ப் தானே கேட்டேன் பண்ண முடியாதுன்னா முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போங்க இதுக்கு தான் அணிக்க சொன்னேன் உண்மையாக சொன்னால் சம்மந்தமே எல்லாம் பேசுதுன்னு சொல்கிறது அந்த உலகம் இதுக்கெலாம் எதுவும் பண்ண முடியாது லைஃப்பில் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலன்னா கூட பரவாயில்ல இப்படி லெக்சர் கொடுக்காம இருங்க அக்கா இதாச்சும் வாங்கிட்டாங்கக்கா ஓ ஹலோ ஆ சொல்லுங்க என்ன வேணும் நம்ம கம்பெனியில் டாப் கிளாஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் இருக்குது நீங்கள் மாதம் மாதம் ஜஸ்ட் ஒரு ஆயிரம் ரூபா பே பண்ணால் போதும் அது டென் இயர்ஸ் இன் ரிட்டன் நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து டூ லேக்ஸாக பண்ணித்தர ஸ்கீம் எங்களால் பண்ண முடியும் ஓ அப்படியா சூப்பர் என்னெல்லாம் உங்கள் இன்சூரன்ஸில் கவர் ஆகும் சார் எல்லாமே கவர் ஆகும் ஓ எல்லாமே கவர் ஆகுமா ஆ அப்போ நான் ரோட்டில் போய்ட்டு இருக்கும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா 
ஒருவேளை ஓட்டு ட்ரெயின்ல இருந்து நான் கீழே விண்டேனா அதை விடுங்க நான் போற பிளைட்டு மீட்டர்லயே பிளாஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா உங்க இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கே காசு கட்ட வரேன் நினைச்சுக்கோங்க வர வழியில் லாரியை செத்து போயிட்டேனா இதெல்லாம் உங்க இன்சூரன்ஸ்ல கவர் ஆகுமா ஹலோ நீங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் ஏன் இவ்வளவு நெகட்டிவா பேசிட்டு இருக்கீங்க செத்துட்டா விழுந்துட்டா பிளாஸ்ட் ஆயிட்டானு சி இவ்வளவு நெகட்டிவா ஒரு பர்சனா சுத்தி இருக்க உங்களுக்கு பாசிட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் பண்ணலனா கூட பரவால இப்படி நெகட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் பண்ணாம இருங்க கொஞ்சம் <laughs> அப்புறம் வாய்த்து டாக்டர் என்ன சொன்னாரு பரவாயில்ல எப்போ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை தெளிவா பரவாயில்ல பயந்தே போயிட்டு தெரியுமா நீ கேள்வி வந்ததில் பைக்கில் போயிருந்தா என்ன ஆகிறது ஆனால் பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் வாய்த்து லாஸ்ட்டாக ஒரு பாட்காஸ்ட் போட்டில் சூப்பராக இருந்துச்சுடா என் ஒய்ஃபுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துடா உன்னோட பெரிய ஃபேன் ஆகிட்டாங்க நன்றி சொன்னேன்னு சொல்லுங்க பின்னா <laughs> நம்ம கிட்டே வந்து தம் அடி கூடாதுன்னு சொன்னா சொன்னா ஏதோ ஒரு பேர் சொல்வியடா நிக்காவோ ஏதோ நிக்காவா சௌபர் நிக்காவா ஆ சௌபர் நிக்கா சௌபர் நிக்கா அந்த பொண்ணு தான் எப்படி சொல்றீங்க அந்த பொண்ணு தான் இந்த பொண்ணா இருக்கலான்னு அந்த பொண்ணு இருக்கணும்னு சொல்ல இருக்கலாம்ல ஏன் அந்த பொண்ணு வந்து உன்னோட பாட்காஸ்டே உன்ன கேட்க சொல்லணும் நீ மெயில் போட்டியே வந்துச்சா லாஸ்டா ம் இல்ல தலைவா செக் பண்ணு அத பண்ணு ஃபர்ஸ்ட் தலைவா மெயில் வந்திருக்கு ஓபன் பண்றா ஓபன் பண்றா பாத்தியா வாங்கிட்டு நான் சொல்லல அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணா இருக்க கூடாது எனக்கு <laughs> என்ன சொல்ற பாக்குற பாக்கறதுலாம் கிடையாது நீ போடு நீ போடுற இப்ப நான் கிளம்புறேன் அடுத்த வாட்டி வரேன் நல்ல நியூஸ் தான் சொல்லணும் சரியா வர ஹலோ சோபனிகா தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் ஹார்ட் வார்மிங் வேர்ட்ஸ் ரிகார்டிங் மை பாட்காஸ்ட் We both had a rough conversation when we both met each other. To be honest, I am an introvert. I like to be alone and I enjoy my own company.
இந்த மனுஷ ஜென்மத்தில் காசு பணத்தினால் என்ன வேணால் வாங்கலான்னு நினைக்கிறாங்க போட்டுக்கிறதுக்கு ட்ரெஸ் பிடிச்ச சாப்பாடு காரு பைக்கு மயிறு மட்டன்னு வாங்க முடிஞ்ச காசு தரல ஒருத்தரோட அன்பை மட்டும் வாங்கவே முடியாது நான் உங்களுக்கு இவ்வளோ காசு தரேன் என்கிட்ட அன்பை நடந்துக்கிறீங்களான்னு நம்மளால் கேட்க முடியாது அது கண்டிப்பாக பொய்யாக தான் இருக்கும் அன்புங்கிறது மரியாதை ஒரு திருமணம் வச்சுருக்க பாசம் ஒரு திருமணம் வச்சுருக்க நம்பிக்கை காசு நல்லா அடைய முடியாதுங்க அன்பு நல்லா அடையலாம் அதுக்கு அவ்வளோ ஒரு பவர் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு மன்னிப்பு கேட்கறது எல்லாராலையும் முடியாது அப்படி கேட்ட மன்னிப்பை மறந்துட்டா அவன் மனுஷனே கிடையாது அன்பில் தான் எல்லாமே அடங்கியிருக்கு தப்பு பண்ணுறது மனுஷனோட இயல்பு அன்பை தேடி போவதை விட தேடி வரும் அன்பை ஏற்றுக்கொண்டால் காலம் எல்லாம் காத்திருக்கும் அபி உன்னை அங்கே தானே விளையாட சொன்ன இங்கே உக்காந்து விளையாடிட்டு இருக்க அக்கா தலைவலின்னு சொன்னால இப்படி சவுண்டு வச்சுட்டு விளையாடினா எப்படி ரெஸ்ட் எடுப்பாவ என்ன சொன்னா கேட்க மாட்டியா நீ மா விடுங்கம்மா அவன் விளையாட்டும் இங்கே உடனே சப்போர்ட்க்கு வந்துடுவியே நீ நீ கொடுக்குற செல்லத்தினால தான் அவன் என் பேச்சே கேட்க மாட்டேங்கிறான் சரி ஆஃப் பண்ணுற தலைவலிதாசோ இல்லடா தங்கம் போய் சொல்லாத இரு நான் வரேன் நீ தூங்குற வரைக்கும் உன் கூட இருக்கேன் சரியா எனக்கும் இப்படிதான் ரொம்ப தலைவலிக்கும் அப்பா அம்மா தான் வந்து தேய்ச்சி விடுவாங்க அக்காவும் தம்பியும் உட்காந்து ரகசியம் பேசிட்டு இருக்கீங்க ரகசியம்லாம் ஒன்றும் இல்லை அன்னைக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் ஒரு அண்ணா பிடிச்சி திட்டினிருந்தாங்க அக்கா அதனால தான் ஏன்னு கேட்டேன் சண்டேயா யார் கூட சாவ் சொல்லவே இல்லை எதுக்கு போகிற இடத்துல எல்லாம் சண்டே எல்லாம் போடுறேம்மா நான் அவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன்ல பாஹிர்னு ஒருத்தரோட பாட்காஸ்ட் கேட்பேன்னு அவரை தான்மா திட்டிட்டேன் என்னடி சொல்கிற எதுக்கு ஆமாம்மா அன்றைக்கி ஒரு நாள் லைப்ரரி போனப்போ பார்த்தேன் இன்னொரு நாள் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பார்த்தேன் ரெண்டு இடத்துலையுமே ஆர்கியூமெண்ட் ஆயிடுச்சு பாட்காஸ்ட்டில் வேறு மாதிரி பேசுகிறாரு நேரில் வேறு மாதிரி பேசுகிறாரு நான் தான் சொல்வேன்ல இந்த மாதிரி ஆளுங்களே அப்படி தான் நல்லா பேசி காசு சம்பாதிப்பாங்க நேரில் அவங்க கேரக்டரே வேறு பாட்காஸ்ட் பேசுறது எல்லாம் நடிப்பு மா அப்படிலாம் இல்லைம்மா எனக்கு தெரியும் அவர் ரொம்ப பாசிட்டிவான பர்சன் தான் சரி அது இருக்கட்டும் தேவையில்லாம எது பத்தியும் யோசிக்காத ரெஸ்ட் எடு நீ ஏய் அபி நீ வா அக்கா ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் நீ தூங்க வா பிளேஸ் பண்ணோம் ஃப்ரைட் சிக்கன் டாக்கோ ஒன்று அப்புறம் மஷ்ரூம் ரைஸ் ஒன்று ஒன் ஃப்ரைட் சிக்கன் டாக்கோ ம் 
பார்சல் பண்ணிருங்க நம்ம போய் பேசி அவர் பேசலனா சாரி மெயிலுக்கு ரிப்ளை பண்ணல பார்த்தாரான்னு கூட தெரியல சாரி கேட்கணும் ஆனால் எப்படி கேட்கறது சந்திக்கா <laughs> குரல் கேட்டு ரசிக்கும் ரசிகைதான் நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க மெயில் படிக்கிறான் ஆனால் ரிப்ளை பண்ண மாட்டேன் தானே படிச்சிருக்கேன் நீங்க எனக்கு அமிச்சா ஒன் தேர்ட்டி எயிட் மெயிலையும் படிச்சிருக்கேன் அப்புறம் ஏன் ஒன்னுத்துக்கு கூட ரிப்ளை பண்ணல லாஸ்டாக அனுப்பினேன் சாரி மெயிலுக்கு கூட நீங்க தான் சொல்வீங்களே எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் மெயில் அனுப்புவேன்னு சொல்லிட்டு சரி 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 நீங்க எதுவும் ஆர்டர் பண்ணல சும்மா உட்காந்துருக்கீங்க பார்சல் சொல்லியிருக்கேன் வந்துடும் ம் சரி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸா இது பாருங்க எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சுத்தமாக செட் ஆகுது நான் யார்ட்டையும் பேசவும் மாட்டேன் யாரும் என்கிட்ட பேசவும் மாட்டாங்க எனக்குன்னு இருக்கிறது ஒரே ஃப்ரெண்டு தான் நான் வச்சுருக்க சிகரெட் அது மட்டும் தான் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது நான் உயிர் இருக்கிற பர்சன் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் என்ன நான் லிவிங் திங் பற்றி பேசிட்டு இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா கொஞ்ச நேரம் பேசுனதுக்கே நீங்கள் ஒன்று சொல்ல நான் ஒன்று சொல்ல இப்படி தான் நடக்கும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இட்ஸ் பெட்டர் டு லிவ் வித் நான் லிவிங் திங் ரேதர் தேன் லிவிங் வித் பர்சன் கூட இருக்கவங்க எப்போ விட்டுட்டு போவாங்க தெரியாது நீங்க கிளம்பல 
எனக்கு என்ன பார்சல் வரல நீங்க கிளம்புங்க ஓகே ஆ சோபர்ணிக்கா நீங்க நம்பர் விதி மறுபடியும் நம்மளை எப்படி எங்கேயா சந்திக்க வச்சா நான் கண்டிப்பாக யோசிக்கிறேன் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாமா வேணாமா அண்டு உங்கள் பேர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சோபர்ணிக்கா எனக்கு தெரியும் நீங்க மேலுக்கு எப்படியும் ரிப்ளை பண்ண மாட்டீங்கன்னு பட் ஸ்டில் ஐ வாண்டட் டு சென்ட் யூ திஸ் அட்லீஸ்ட் நீங்க படிக்கவாச்சும் செய்வீங்கன்னு எனக்கும் உங்களை மாதிரி தான் ஃப்ரெண்டே கிடையாது என்னோட அம்மா தம்பி தான் என்னோட உலகம் உங்களோட பாட்காஸ்ட் கேட்க ஸ்டார்ட் பண்ண டைம்ல இருந்து ஐ ஸ்டார்ட் டு சி மை லைஃப் இன் அ பாசிட்டிவ் வே ஆஸ் மச் ஆஸ் ஐ கேன் உங்களோட பாட்காஸ்ட் என்னைக்கும் என்ன சர்ப்ரைஸ் பண்ணாம இருந்ததே கிடையாது ஐ ஆல்வேஸ் விஷ் ஐ ஹாவ் சம் ஒன் லைக் யூ இன் மை லைஃப் கான்ட்ரவர்சி ஆகி இருக்கலாம் நமக்குள்ள பட் என்னைக்கும் எனக்கு உங்க மேல வெறுப்பு வந்தது விதி என்ற சொல் பொய்யாக இருந்தால் ரசிக்கிறேன் தோழி தூரத்தில் இருந்து மறுபடியும் இந்த பக்கம் ஒரு வேலையா போயிட்டு இருந்தேன் உங்களை பார்த்தேன் அதான் அப்படியே ஒரு ஹாய் சொல்லான் சரி அப்ப நான் கிளம்புறேன் விதி உண்மைதான் போய் இல்ல நான் வரேன் என்ன தலைவா எனக்கே ஒண்ணும் புரியல வாயிட்டு விதியை நம்புறதா இல்லையான்னு ஒருவேளை அந்த பொண்ணு சொன்ன மாதிரி விதி இருக்கோ நீ என்ன நினைக்கிற எல்லாமே விதிப்படி தான் நடக்கும் எல்லாம் விதி தான் முடிவு பண்ணும் விதின்னு அப்படி ஒன்று இருக்கா இல்லை சும்மா ஒரு கோயில் சென்ஸா யாருக்கும் அந்த பதில் இல்லைல்ல எனக்கு இந்த நேரம் காலம் விதி தலையத்தில் இதிலெல்லாம் சுத்தமாக அம்பிக்க இல்லை ஆனால் எல்லாம் சொல்கிற போய் நடக்கும்போது நம்பாமே இருக்க முடில விதி படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி இங்கே யாருக்காவது நடந்திருக்கா நீங்கள் நம்புவீங்களா எல்லாருக்கும் ஒரு மைண்ட் செட் எல்லாருக்கும் ஒரு தாட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி நினச்சது நந்தா விதின்னு ஒன்று இல்லைல்ல இந்த விதி நம்மளை எங்கே கூட்டிகிட்டு போக போதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் அந்த விதியை விதியில் போய் பார்த்தா விளக்கம் கேட்கணும்னு தோந்து 
அப்போ அந்த பொண்ணு கேட்ட மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸா பார்க்கறதுக்கு அந்த பொண்ணு நல்ல பொண்ணாக தாண்டா இருக்கு பேசி பாரு எந்த பொண்ணும் பையனுக்கு இவ்வளோ இறங்கி வந்து நான் பார்த்ததே இல்லை உங்ககிட்ட வரான்னா ஏதோ ஒன்று இருக்கு நான் சொல்றத கேளு நான் சொல்றேன் ஃப்ரெண்டாக தானே கேட்குறா பேசி பாரு பழகி பாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சொன்னால <laughs> அந்த பேப்பர்ல அவனே டிவி பார்த்துட்டு காஃபி கொட்டிட்டான் சரி விட்ரா வேற எழுதிக்கலான்னு சொன்னா அழுதுகிட்டே மொட்டை மாடிக்க ஓடிட்டான் அடிச்சு அவனே நான் ஏண்டி அடிக்க போறேன் சரி இரு நான் போய் மேல அவனை பார்த்துட்டு வரேன் சரி டேய் தங்கோ நீ எதுக்கடா ஆடுற அக்கா நான் சொன்னலக்கா தமிழசை ஸ்கூல்ல நான் ஸ்கூல்ல சப்மிட் பண்ணுக்கா சரி விடு அதுக்கே ஆடுற நம்ம வேற எழுதிக்கலாம் வேற எப்படி எழுத முடியும் நான் அதுல இருந்து தான் டியூஷன் மிஸ் फ्रेंड्स எல்லாம் சூப்பரா இருந்தாங்க நம்ம சப்மிட் பண்ணிரலாம் வா அக்கா நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் சரியா இதுக்கு போய் அழுவியா எனக்கு எதுமே பிடிக்கல என்ன விடுங்க டேய் சரி அழுவாத நான் உனக்கு எழுதி தரேன்னு சொல்றேன்ல நம்ம வேற ஏதாவது நல்லா எழுதலாம் வா <laughs> நான் உனக்கு எழுதி வைக்கிறேன் நீ டியூஷன் போ போ நான் முடிச்சு வைக்கிறேன் வாஹித் எனக்கு நீங்க ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் எனக்கு வேற யார்கிட்ட கேட்கறதுன்னு தெரியல நீங்க சொல்ற செட்டாவது நான் தான் அப்பவே சொன்னேன்ல நீங்க குடுக்குறப்ப எனக்கு செட் ஆகாது சொல்லிட்டு நீங்க வேணா வேற யாரா வச்சு ட்ரை பண்ணிக்கோங்க சார் அதெல்லாம் வேணாம் சார் நான் கேட்குறப்ப கொடுக்க முடிஞ்சா கால் பண்ணுங்க இல்லைன்னா வேணாம் ஓகே தம்பிக்கு நாளைக்கு ஒரு எஸ்ஏ சப்மிட் பண்ணணும் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்னால பேப்பரில் காஃபி கொட்டிடுச்சு மார்னிங்லேருந்து அழுதுகிட்டே இருக்கான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நான் அவனுக்கு முடிச்சு தரேன் நம்பிக்கை கொடுத்துட்டேன் எனக்கு நீங்கள் இந்த ஹெல்ப் மட்டும் பண்ண முடியுமா ப்ளீஸ் ஒரு ஃப்ரெண்டாக பண்ண வேண்டாம் என்னை ஒரு கிளைண்ட்டாக நினச்சிட்டு எனக்கு பண்ணி கொடுங்க நான் அவங்களுக்கு எவ்வளோ நாளும் பே பண்ணுறேன் ப்ளீஸ் மெயில் பார்த்துட்டு ரிப்ளை பண்ணாமல் மட்டும் இருக்காதீங்க இன்றைக்கி ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் போல் டீ நகர் நட்டேசன் பார்க்கில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்காக ஹாய் ஹாய் தேங்க்ஸ் வாஹித் நீங்கள் வரமாட்டீங்கன்னு நினச்சேன் சொல்லுங்கள் என்ன ஹெல்ப் பண்ணோம் என்னோட தம்பிக்கு நாளைக்கு எஸ்ஏ காம்படிஷன் நேச்சர் பற்றி டாபிக் வேற யார்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கணும்னு தெரியல அதான் உங்களுக்கு மெயில் பண்ணேன் எஸ்ஏ காம்படிஷனா அதுக்கு நான் என்ன ஹெல்ப் பண்ணும் 
நீங்கள் பாட்காஸ்ட் பேசுவீங்கல்ல இந்த டாபிக்கில் பேசி கொடுங்க என் தம்பிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நேச்சர் பற்றியா ஆமாம் சரி கொஞ்சம் இருங்க வரேன் எங்க போறீங்க தம்மடிக்கு போறேன் ஏன் தம்மடிக்காம பேச மாட்டீங்களா எனக்கு தம்மடிச்சதான் ஐடியா வரும் அப்போ நானும் வரேன் நீங்களும் தம்மடிப்பீங்களா இல்ல வந்ததுல இருந்து சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் போர் அடிக்குது அதான் வேணாம் வேணாம் உங்களுக்கு தான் பப்ளிக்ல தம்மடிச்ச பிடிக்கிறது இல்ல உட்காருங்க இயற்கை இயற்கைன்னு சொல்லும்போது அது அவ்வளோ அழகாக இருக்குது இயற்கை அப்படின்றது இயல்பாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் யாரோட உதவி இல்லாமல் யார்ட்டையும் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அழகாக இருக்க விஷயம்தான் இயற்கை இந்த இயற்கைக்கு அவ்வளோ அழகான விஷயங்கள் இருக்குது வானம் பூமி காற்று கடல் மேகம் மரம் செடி கொடின்னு இப்படி சொல்லிட்டே போகலாம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இயற்கையை எவ்வளோ அழிக்க முடியுமோ அவ்வளோ அழிச்சிட்ருக்கோம் மரத்தை வெட்டுறது குப்பை போடுறது காற்றை மாசுபடுத்துறது ஆனால் இந்த இயற்கை பணக்கார ஏழு பார்க்காம எல்லாரையும் அதோட அழகு நாள் ரசிக்க வைக்கிது மனுஷங்களான நம்ம தான் அது எல்லாத்தையும் கெடுத்துடுறோம் ஆனால் அதே அழகான இயற்கை கொஞ்சம் தடுமானாலும் இயற்கையினால் நம்மளை அழிக்க முடியும் காக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் மனுஷங்களோட மனநிலைமையும் முன்னாடி ஒருமா பேசுவாங்க பின்னாடி ஒருமா பேசுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல ஒரு யூஸும் கிடையாது மனசளவில் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் இருந்தால் இயற்கை போல் நம்மளும் அழகாக தோன்றலாம் இது போதுமா வேற ஏதாச்சும் பாயிண்ட்ஸ் வேணுமா எங்க எந்த ட்ரீம் வேர்ல்டில் இருக்கீங்க சரி இந்த ஆடியோ உங்களுக்கு மெயில் பண்ணுறேன் கேட்டு எழுதிக்கோங்க சரி வா சரி ஓகே கிளம்பலாமா எவ்வளோ என்னது பேசி கொடுத்தீங்கல்ல அதுவா ஒன் எயிட்டி அது என்ன ஒன் எயிட்டி ஒரு சிகரெட் பாக்ஸோட வேலை ஓ ஏன் என்னாச்சு அதிகமாக கேட்டணும் இல்லை எதுக்கு சிகரெட் வேற ஏதாச்சும் கேட்கலாம்ல அப்போது உங்கள் நம்பர் கொடுங்க நிஜமாவா நீங்களா கேட்குறீங்க ஆமாம் நான் தான் ஃபோன் எடுங்க டூ ஃபைவ் ஜீரோ இதுதான் சரி கிளம்பலாமா வாஹித் ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Good morning.
ஹலோ வாஹித் ஆ சொல்லுங்க வாஹித் நீங்க எனக்கு ஃப்ரீயா இல்ல ஏதாவது வேலை இருக்கா உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஈவினிங் கொஞ்சம் வெளிய போறேன் என்னாச்சு சொல்லுங்க ஓ அப்படியா இல்ல இன்னைக்கு ஈவினிங் எஸ் ஏ அரவிந்தோட ஷோ இருக்கு அதான் நீங்களும் வரீங்களானு கேக்கலானு நீங்களும் வரீங்களா நீங்களோனா இல்ல நான் ஈவினிங் அங்க தான் போறேன் ஓ அப்படியா அப்ப அங்க மீட் பண்ணலாமா ஃபோர்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது போல நீங்க எத்தனை மணிக்கு வருவீங்க நான் ஒரு 3 3:30 க்கு வந்துருவேன் அப்ப ஓகே அதே டைம் நானும் வந்தறேன் ஓகே பை 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 எங்க இருக்கீங்க டைம் ஆயிருச்சு இன்னும் 10 मिनिटஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகிரோ ஷோ மா அந்த தம்பிக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருச்சு நீங்க போய் சரி <laughs> 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 நர்ஸ் வாய்தோட ஃபேமிலிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே அந்த ஃபிஃப்த்து பெட் பேஷண்ட்டுக்கு நாளைக்கு டிஸ்சார்ஜ்னு சொல்லிவிடுங்க டாக்டர் டாக்டர் வாயித் கேப்போ எப்படி இருக்கு அவருக்கு ரைட் ஆங்கிளில் வந்துட்டு மைல்டில் லிகமெண்ட் டேர் ஆயிருக்கு ஒரு டூ வீக்ஸ் பெட் ரெஸ்ட் எடுத்தால் சரியாயிடும் நீங்கள் அவருக்கு என்ன வேணும் ஃப்ரெண்ட் சரி Hi Vahid, how are you now? Uh, yes doctor, I'm better now. Good, you can get a bed rest for 15 days. You can get a scan for 2 weeks. 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 That's why you can get a strain. Take a rest and follow a healthy diet. Okay doctor. Go to the path. Be careful, okay? Mm, sure doctor. Thank you. Thank you doctor. Thank you. Thank you. Thank you. வாஹித் ஆட்டோ புக் பண்ணிட்டேன் டென் மினிட்ஸில் வந்துடும் நம்ம போயிடலாம் வீட்டுக்கு சரி ஓகே ஆமாம் உங்களுக்கு கேஸ் ஒன்றா எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுண்ணே ஷோக்கு டைம் ஆகிடுச்சு ஏன் வரலன்னு கால் பண்ணேன் யாரோ ஒருத்தர் ஃபோன் அட்டன் பண்ணி உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆன சொன்னாங்க சாரி வாய் எதுக்கு இல்லை என்னால் தானே உங்களுக்கு எப்படி ஆயிடுச்சு ஐயோ சோபனிக்கா அப்படிலாம் கிடையாது எந்த காலத்தில் இருக்கீங்க நீங்கள் நான் வந்ததுக்கப்புறமா தான் உங்களுக்கு டைம் சரியில்லை போல் பேசின அடுத்த நாளே உங்களுக்கு இப்படி அடிபட்டுருச்சு எந்த காலத்தில் இருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னா கண்டிப்பாக நடக்கும் யார் என்ன நினச்சாலும் உங்கள் ஆட்டோ வந்துச்சுனா பாருங்கள் போங்க ஆ வந்துருச்சு வாய் வாங்க போகலாம் வாங்க வாங்க பார்த்து பார்த்து ஏ 
இங்கே வரலையா இல்லை வண்டி இங்கே விட்டுருக்கேன் நீங்கள் முன்னாடி போங்க நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன் சரி நீங்கள் பார்த்து பதில் வந்துடுங்க ஆ அண்ணா போங்க இந்த வீட்டுக்கு என்ன தவிர மொத வாட்டி ஒருத்தவங்க வராங்களா அது நீங்க மட்டும் வாஹித் <laughs> 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 பாரு <laughs> 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 ஏன் இப்படி ஸ்மோக் பண்ணுறீங்க உடம்புக்கு கேடு தானே இது சபர்ணிக்கா செவன் சென்ஸ் இருக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த பெருமை பேராண்மை பெருந்தீனி பேராசை கோபம் காமம் சோம்பேறித்தனம் இதெல்லாம் விட பெரிய கேடு வேற எதுவுமே இல்லை தம் அடிக்கிறது உடம்புக்கு மட்டும்தான் கேடு ஆனால் அந்த ஏழு இருந்தால் வாழ்க்கைக்கு கேடு அதை விடுங்க நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்க ஏதாச்சும் ஆர்டர் போட்டா இல்ல இல்ல வேணா வேணா ஏன் சரி அப்போ ஓகே நான் தூங்குறேன் டேபிள்ல லேப்டாப் இருக்கு வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா பண்ணல வீடு பார்க்க கொஞ்சம் கிளம்சியா இருந்தது 
அதான் அப்படியே கிளீன் பண்ணிட்டேன் இதெல்லாம் எதுக்கு நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க வீடுனா இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு மாதிரி டம்பாக இருந்தால் நல்லா இருக்காதுல இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ பேட் வைப் எங்கள் அம்மா சொல்வாங்க மேபி உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா உங்கள் ஒய்ஃபும் அப்படி தான் சொல்வாங்க கல்யாணமா அதெல்லாம் ஐடியாவே இல்லைங்க நீங்க வேற அப்படிலாம் சொல்றவங்க தான் சீக்கிரமா பண்ணிப்பாங்க கேக்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு ஆனா ரியாலிட்டியை பார்த்தா தான் தெரியும் சரி அது விடுங்க வாஹேத் நீங்க பெயிண்டிங் எல்லாம் பண்ணுவீங்க போலையே சொல்லவே இல்ல தோன்றத பண்ணுவேன் அவ்வளவுதான் ஆனா அது பெயிண்டிங் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஃபுல்லா முடிக்கலாம்ல எல்லா விஷயமும் முடிவு தெரியாம இருந்தா தான் அது நல்லா இருக்கும் முடிவு தெரிஞ்சா சிம்பிளா ஒரு வார்த்தையில சூப்பர்னு சொல்லி போயிடும் ஆனா முடிவு தெரியாம இருக்கிறதுல என்ன இருக்கு தெரியாம இருக்கிறது நல்லதுதான் சரி வாஹித் அம்மா வேற கால் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க நான் கிளம்புறேன் அப்படியா சரி ஓகே மொத மொத வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க எதுவுமே சாப்பிடாம போறீங்க பரவாயில்ல வாஹித் நான் இன்னொரு நாளைக்கு வரேன் எல்லாத்தையும் மாத்தி வச்சிருக்கீங்க எது எது எங்க இருக்குன்னு தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள டைம் ஆயிடும் போலே கவலைப்படாதீங்க நீங்க அதிகமா யூஸ் பண்ற சிகரெட் லேப்டாப் போனு எல்லாமே உங்க பக்கத்துல இருக்கு அப்படி ஏதாச்சும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கால் பண்ணுங்க நான் சொல்றேன் அது மூணு இருக்குல்ல அதுவே போதும் பாய் 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 சௌபர்ணிகா போதுமா ஒன்னு வெச்சு கோடா போதுமா காலையில இருந்து ஒண்ணுமே சாப்பிட இருக்க மாட்டேன் சாப்பிடு இப்ப எப்படி இருக்க அந்த தம்பிக்கு ம் இப்ப பரவாலமா வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தாச்சு 15 டேஸ் பெட் ரெஸ்ட் எடுத்தா சரியாயிடும்னு சொன்னாங்க என்னமா அப்படி பாக்குறீங்க இல்ல நீ சின்ன வயசுல இருந்து யார்கிட்டயும் எப்படி நீ பழகி நான் பார்த்ததே இல்ல இதுல என்னமா இருக்கு வாயிற்கு ஃபிராக்சர் ஆயிருக்கு அவரால் நடக்க வர முடியல என்ன பண்ண சொல்ற அதெல்லாம் சரிதான் அப்புறம் என்ன சரி ஒண்ணும் இல்ல நீ சாப்பிடு சரிமா நான் போய் தூங்குறேன் தலை வேற லைட்டா வலிக்குது சூடா காஃபி ஏதாவது போட்டு தரட்ட வேண்டாமா நான் போய் தூங்குறேன் பாய் குட் நைட் ஹலோ வாஹித் எப்படி இருக்கீங்க இப்போ சாப்பிட்டீங்களா நான் இப்போ தான் ஆர்டர் பண்ணது வந்தது சாப்பிட்டு இருக்கேன் ஓ சரி 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 சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்க தான் கால் பண்ணேன் நீங்க சாப்பிட்டீங்களா நான் இப்போ தான் சாப்பிட்டேன் சரிங்க வாஹித் நீங்க நல்லா சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுங்க சரிங்க சாப் பண்ணிக்கலாம் நானும் அவ்வளவுதான் சாப்பிட்டுட்டு பாட்காஸ்ட் பேசிட்டு தூங்கிடுவேன் நீங்களும் ரெஸ்ட் எடுங்க காலையில இருந்து எனக்காக நீங்க தான் ஓடிட்டு இதுல என்ன இருக்கு வாஹே பிடிச்சவங்களுக்காக எவ்வளவு தூரம் வேணாலும் ஓடலாம் சரி வாய் நான் வைக்கிறேன் மா அந்த சின்ன ஹாட்பேக் எங்கம்மா இருக்கு என்னடி காலையில கிச்சன்ல இருந்து கத்திட்டு இருக்க ஹாட்பேக் எங்கம்மா வச்சிருக்க
இங்கே தாண்டி இருக்கு சரியா பார்க்க மாட்டியா இந்தா எங்க போற காலையிலே பேக் பண்ணிட்டு வா இருக்குதாம்மா வெளியிருந்து வாங்கி சாப்பிட்டா உடம்பு கெட்டு போயிடும்ல அதான் இது போதும்ல போதும் சரிம்மா நான் கிளம்புறேன் ஈவினிங் தான் வருவேன் டைம் ஆயிடுச்சுன்னு சும்மா சும்மா கால் பண்ணிட்டே இருக்காது சரியா போயிட்டு வர பாய் என்ன சோ நான் தான் ஸ்கூல் போகிறேன் நீங்கள் கிளம்பிட்ட காலையிலேயே வாய் வீட்டுக்கடா அங்கேதுக்கு நீ போகிற அவர் கால் அடிப்பட்டிருக்கல அதான் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் நீ எதுக்கு அங்கே போகணும் ஏன் அங்கே அம்மா இல்லையா டேய் ரொம்ப பேசாத இன்னைக்கு உனக்கு ஆன்சர் ஷீட் தராங்கல்ல ஷோ அதை வரது நீ சொல்லி நாம்புக்கு பத்துற ஏண்டா நல்லா எழுதலையா இல்லையா ஃபெயில் ஆகிடுவியா என்ன நல்லா தான் எழுதியிருக்கேன் மேம் மார்க் போடுறதுல தான் இருக்குது ஓ ஏதாவது எழுதிந்தா தானே மார்க் போட முடியும் சரி வா வா கிளம்பலாம் ஸ்கூலுக்கு போகலாம் பேக் எடு சரிம்மா வாடா 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 போகலாம் வா பாய்மா சரி பாய் வாயத் வாயத் யாரு நான் தான் சௌபர்ணிகா வா உட்கார் நான் வரேன் ஆ வாங்க சௌபர்ணிகா என்ன காலையிலே வந்திருக்கீங்க ஒண்ணு இல்ல சும்மாதான் ஏ வர கூடாதா சாச்ச அப்படி இல்ல அது இல்ல உட்காருங்க சாப்பிட்டீங்களா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் எழுந்திச்சேன் தெரியும் நீங்கள் சாப்பிட்ருக்க மாட்டீங்கன்னு அதனால தான் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஐயோ எதுக்குங்க இதெல்லாம் வெளியே சாப்பிட்டா ஹெல்த் ஸ்பாயில் ஆகிடும் அதுதான் நீங்கள் வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிடுங்க எதுக்குங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஆர்டர் பண்ணால் வீட்டுக்கே கொண்டு வர போகிறாங்க இருந்தாலும் வீட்டு சாப்பாடு மாதிரி வராதுல்ல சரி சாப்பிடுங்க <laughs> 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 போறாங்க <laughs> 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 ஏதாவது சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க உண்மைதா வாகேத் நானே யார்ட்டையும் பேச மாட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தா நீங்கள் தான் என்ன நினச்சி சாப்பாடுலாம் கொண்டு வந்துட்டுருக்கீங்க பக்கத்துலேருந்து அப்போ நீங்கள் தான் நினைக்கிறீங்களோ சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க சூப்பர் சாப்பாடு ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிடுங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ பதிக்க இதுக்கெல்லாம் யாராவது தேங்க்ஸ் சொல்லுவாங்களா ஐயோ என்னாச்சு சிகரெட் காலி ஆயிடுச்சு நான் என்ன போய் வாங்கிட்டு வரட்டா எங்க நீங்களா அதெல்லாம் வேணாம் சரி அப்ப வாங்க போலாம் எங்க உங்களுக்கு சிகரெட் வாங்குதா எப்படி என்னால தான் நடக்க முடியாது உங்களை இப்ப யார் நடக்க வச்சு கூட்டி போ போறா வாங்க போலாம் இங்க தம்மா இருக்கறேன் வாங்க வா ஏ வாய் எப்படா இருக்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் நல்லா இருக்கேன்டா என்னம்மா நீ எப்படி இருக்க கால் நடாச்சு 
சின்ன ஆக்சிடென்ட் தலைவா அதான் கடைக்கு வரது இல்லையா நீ ஆமா எப்படி இருக்கீங்க என்ன ஞாபகம் இருக்கா நான் நல்லா இருக்கமா நீ எப்படி இருக்க நான் நல்லா இருக்க ஒரு நிமிஷம் அம்மா கால் பண்றாங்க நீங்க பேசிட்டு இருங்க அப்புறம் வர்க்லாம் விடற போது போதுனா உங்க வர்க் எப்படி போகுது என் கதையை விடு இந்த கதைண்ணா ஐயோ தலைவா நீங்க வேற நீங்க நினைக்கிற மாதிரிலாம் ஒண்ணும் இல்லை ரெண்டு தான் நான் எதுவும் நினைக்கவே இல்லையே அதுக்குள்ள நீ ஏன் சொல்ற சிகரெட் வாங்கணும்னு சொன்னேன் அதான் கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க கூட்டு வந்துட்டாளா நீ அண்ணா ஒரு எஸ்சி பாக்ஸ் ஆமா தலைவா ஆக்சிடென்ட் ஆனதுல இருந்து என் கூட தான் இருக்காங்க என் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்து என் வீட்டு கிளீன் பண்ணி எனக்காக சமைச்சு வீட்டில இருந்தெல்லாம் சமைச்சு கொண்டு வராங்க சாப்பாடா சரிப்பா எனக்கும் கல்யாணம் ஆகி இருபது வருஷம் ஆகுது சாப்பாடை வீட்டில் மறந்து வச்சுட்டு போயிட்டா என் பொண்டாண்டி கொண்டு வந்து கூட கொடுக்க மாட்டான் ஆனால் அவங்களுக்கு வீட்டில் ஏதாவது வேலை வந்துருக்கும் அதான் ஏன் ரெண்டு பேரும் சைலண்டாக இருக்கீங்க ஏதாச்சும் முக்கியமாக பேசிட்டு இருந்தீங்களா நான் வேணா அங்கே போய் நிற்கிட்டா நீங்கள் பேசுங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதான் விசாரிச்சுட்டு இருந்தோம்மா சரி பார்த்து கிளம்புங்க சரி தெளிவா நான் வரேன் கால் சரியான ஒன்றும் அவசரம் இல்லை பார்த்து பொறுமையாக வாம்மா வாக்கிங் ஸ்டிக் வாங்கி கொடுமா அவனுக்கு ஆமாண்ணா நானே யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க சரிம்மா பார்த்து கூட்டு வரண்ண எவ்வளோ நாளில் நிஜமாக சொல்கிறேன் வாக்கி தண்ணா ஜாலியாக பார்த்ததே கிடையாது வருவான் பாட்காஸ்ட் பேசுவான் தம் அடிப்பான் அவன் பாட்டுக்கு இருப்பான் ஃப்ரெண்டுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு அவனுக்கு யாருமே கிடையாது இப்போ நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இதே போல் சந்தோஷமாக இப்படியே இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் கண்டிப்பாண்டிப்பாங்க <laughs> நல்ல நேரம் பார்க்கறது நல்ல நேரத்தில் நல்லா தான் நடக்கணும்னு இல்லை நேரம் நல்லா இல்லைன்னா கெட்டது நடக்கணும்னு இல்லை அப்படின்னு பார்த்தா ஐயர் வச்சு நல்ல நேரம் பார்த்தானே கல்யாண டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போது அதை பொண்ணு ஓடி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே என்ன சொல்லுவாங்க எல்லாம் விதின்னு அது மேலே பள்ளி போடுவாங்க இப்போ நம்ம ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம் உடனே ஆக்சிடென்ட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எல்லாம் என் கெட்ட நேரம்னு ஏன் நேரத்து மேலே பள்ளி பண்ணோம் நம்ம ஒழுங்காக போனாலும் ஆப்போசிட்டில் வரவன் எப்படி வருவான்னு சொல்ல முடியாது நான் உன் லைஃப்பில் வந்ததுனால தான் உனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அது பண்ணனால தான் உன் டைம் சரியில்லை இது பண்ணனால தான் உன் டைம் சரியில்லைன்னு சொல்கிறது விட என்றைக்காச்சும் ஒரு நாள் நம்ம மேலே என்ன தப்புன்னு நம்ம யோசிச்சு பார்த்துருக்குமா கிடையாது விபத்து எப்போ வேணால் நடக்கும் அதில் உயிர் பிழைச்சவங்களும் இருக்காங்க உயிர் பிழைக்காதவங்களும் இருக்காங்க நம்ம உடம்புல உயிர் இருக்க வரைக்கும் நம்மளால் ஏதோ நல்லது நடக்க போதுன்னு அர்த்தம் அதுவே இறந்து போயிட்டா நம்ம பண்ண நல்லதுலாம் போதுன்னு அர்த்தம் கெட்ட விஷயத்துக்கு மட்டும் நேரம் பார்க்குற நம்ம ஏன் நல்ல விஷயம் நடக்கும்போது நேரத்தை பார்க்குற முடிஞ்சிச்சா ஆ முடிஞ்சிச்சு சவ் பண்ணிக்கா என்ன டாபிக் இன்னைக்கு ஆ நேரம் பற்றி நீ கூட சொன்னீங்களே நீங்கள் என் லைஃப்பில் வந்த அப்புறம் தான் எனக்கு இப்படி ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஆமாம்ல இவ்வளோ நாள் நீங்கள் நல்லா தான் இருந்தீங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் உங்களுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு ஐயோ சௌபனிகா ப்ளீஸ் ஒன்று பார்த்தா எல்லாத்தையும் கெட்ட விஷயமாக பார்க்கணும் இல்லைன்னா நல்ல விஷயமாக பார்க்கணும் இதில் என்ன வாய் நல்ல விஷயம் பார்த்தீங்க கால் உடஞ்சதுனால தான் நீ இப்போ என் கூட இருக்கீங்க இதுவே இல்லைன்னா என் கூட இருப்பீங்களா சௌபரிக்கா என்ன கடை கூட்டு போக முடியுமா வான் போல நான் கொண்ட அன்பென்றும் மாறாது
மாதிரி எவ்வளவு அழகா இருக்குல்ல என்னது இந்த கடல் இந்த காத்து கடல்ல இருந்து வந்து போற ஆள கடவுள் எல்லாத்தையும் எவ்வளவு அழகா படைச்சிருக்காருல எல்லாத்துலயும் ஒரு அழகு இருக்கு சோபனிகா அது நம்ம பார்க்கிற பார்வையில தான் இருக்கு உங்க பார்வைக்கு இதெல்லாம் எப்படி தெரியுது இந்த கடலுக்கும் மனுஷ வாழ்க்கைக்கும் நிறைய கனெக்ஷன் இருக்கு இப்ப ஏதாச்சும் தூக்கி போட்டவங்களேன் கண்டிப்பா திரும்ப வந்துடும் அதே அலை இல்லாத இடத்துல தூக்கி போட்டவங்களேன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அது போலதான் மனுஷனோட வாழ்க்கையும் ஒருத்தங்க திரும்ப வந்து பேசுனா நம்மளுக்கு பிடிக்காது இதே அவங்க வேலைக்கு போயிட்டாங்கன்னா மனசு அடிச்சுக்கும் இந்த கடல்ல இருக்க எல்லா தண்ணியும் நினைச்சா கூட அந்த கப்பலை மூழ்க்க அடிக்க முடியாது ஆனா அந்த தண்ணி எல்லாம் கப்பலுக்குள்ள போற வரைக்கும் தான் அதே போலதான் மனுஷனோட வாழ்க்கையும் நம்ம பசங்களாக எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் அது நம்மளை பாதிக்கும் இந்த கடல் என்ன தான் சத்தம் போட்டாலும் இது ரசிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் வந்து தான் இருப்பாங்க என்ன சொல்றீங்க இல்ல நானும் உங்க கிட்ட அத பத்தி கேட்கலாம் இருந்தேன் உண்மையாவா சும்மா சொல்லாதீங்க நிஜமா வாஹே சரி சொல்லுங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க காதல் பத்தி காதல் பத்தி நான் ரீசன்ட்டா கோட் ஒன்னு படிச்சேன் பேசியதை விட பேச நினைப்பதே அதிகம் நல்லா இருக்கல காதலிக்கிறது ஈஸி ஆனா அந்த காதல காதலிக்கிறவங்க கிட்ட போய் சொல்றது தான் கஷ்டம் உண்மைதான் அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க காதல் பத்தி சொல்லுங்க இந்த காலத்தில் பண்ணுற முக்கவாசி காதலானே தெரில என்னென்னவோ பேசிட்டு எதோ பண்ணிட்டு எதுக்காகவோ விட்டுட்டு போயிட்டு கேட்டால் பிரேக்கப் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காதல்லாம் கண்ணு கண்ணும் பேசிக்கணும் மௌனத்தில் கூட அவ்வளோ அத்தம் இருக்கணும் ரெண்டு உடல் சேர்றது காதல் இல்லை ரெண்டு மனசு சேர்றது தான் காதல் இவங்க இல்லை நான் வேற ஒருத்தங்கன்னு போகிறது பேர் காதல் இல்லை இவங்க மட்டும்தான் இருக்கிறது மட்டும்தான் காதல் நான் ஒரு புக் படித்தேன் அதில் ஒரு நாட்டோட ராஜா போருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அவரோட காப்பு கட்டி தன்னோட மனைவி கீழே போட சொன்னாரான் இனிமே நான் எப்போ வருவேன் தெரியாது எப்போ இந்த காப்பு உங்கள் கையிலேருந்து கண்டு விழுதோ அப்போவே நான் செத்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு போருக்கு கிளம்பிட்டேன் அவங்கள வயசு ஆக ஆக ரொம்ப மெழிஞ்சி ஒரு கட்டத்தில் அவங்க கையில் இருந்து காப்பு கையில் கீழே வந்துருச்சு அப்போ கூட அவங்க அது கையில் வச்சுக்கிட்டு கணவர் வருவான்னு ஏங்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்களோட உயிர் போகிற வரைக்கும் அது படித்ததும் அப்படியே புள்ள வச்சு போச்சு சொல்ல மறந்த காதலுக்கு கண்ணீரே மூடி இதான் நான் சொல்கிறது சொல்ல மறந்த காதலுக்கு கண்ணீர் தான் மொழி நல்லா இருக்கு அது ரொம்ப உண்மைல சொல்ல மறந்த காதலுக்கு கண்ணீர் தான் மொழி அப்ப சொல்லிடலாமே என்னது ஒன்னும் இல்ல கிளம்பலாமா போலாம்
என்னா <laughs> 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 போ <laughs> 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 நாளைக்கு தேவைப்படும் கால் பண்ணுவேன் சொல்றேன் டபுள் நைன் ஃபோர் டூ ஜீரோ டபுள் செவன் த்ரீ ஜீரோ சரி அப்போ நான் கிளம்புறேன் சரியா ஆ பார்க்கலாம் சொல்லுங்க சோபனிகா காலையிலே கால் பண்ணியிருக்கீங்க எப்போ கிளம்புறீங்கன்னு கேட்க தான் கால் பண்ணேன் கிளம்பணுமா எங்க நேத்து கன்ஃபர்ம் மெசேஜ் நீங்க பார்க்கவே இல்லையா ஓகே 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 வீட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணிருந்தீங்களா அப்பா ஞாபகம் இருக்கே சொல்லுங்க எப்போ கிளம்புறீங்க இப்போ டைம் என்ன ஆகுது ஓகே 10:30 ஆகுது சொன்ன மாதிரி 12 க்கு அங்க இருப்பேன் எனக்கு லொகேஷன் மட்டும் சென்ட் பண்ணிறீங்களா ஓகே வா ஹெல்ப் நான் செக் பண்ணி ஓகே ஓகே சோபனிகா என்னடா <laughs> நீங்க <laughs> 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 சூப்பரா 
வாங்க வாங்க தம்பி வாங்கம்மா நல்லா இருக்கீங்களா நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் ஒரு 30 मिनिट्सல லஞ்ச் ரெடி ஆயிடும் சாப்பிடலாம் ஆ இருக்கட்டும்மா பொறுமையா பண்ணுங்க டீ காபி எதாச்சு ஐயோ எனக்கு அந்த பழக்கம் இல்ல விஸ்கி பிராண்டி பக்கலமா போய் சொல்லாத தம்பி ஐயோ நிஜமாதமா நான் குடிச்சதும் இல்ல குடிக்கணும்னு தோணதும் இல்ல இந்த காலத்துல இந்த மாதிரி ஒரு பையனா சரி நீங்க எல்லாரும் பேசிட்டுருங்க எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நான் முடிச்சிட்டு வந்துடுறேன் சோ வீடை கொஞ்சம் சுத்தி காட்டு சரி வாங்க வாங்க நான் கூட்டு போறேன் வாங்க ப்ரோ பெயிண்டிங்லாம் பண்ணுவீங்களா சொல்லவே இல்ல அதெல்லாம் முன்னாடி ஒர்க் போயிட்டு இருக்கப்ப பண்ணது இப்ப பண்றது இல்ல எங்க ஒர்க் பண்றீங்க அது எங்க கேக்குறீங்க அதெல்லாம் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடியே ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் पर्सनल ரீசன்ஸ் கூ என்னாச்சு சாக்லேட் சாப்பிடுறீங்களா நான் போய் வாங்கிட்டு வரேன் ஆ இங்க வாங்க வாஹித் அந்த பெயிண்டிங் பாருங்க வாங்க இந்த பெயிண்டிங் பாருங்க இது பார்த்தோனே எனக்கு ஒரு கவிதை தோந்து சொல்லுங்க இயற்கையின் ரசிகை இயங்க மறுக்கிறாள் விதிவசத்தால் எடுக்காட்டு நிறைய பெயிண்டிங் இருக்கு போல ஆமாவா எனக்கு பெயிண்ட் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும் அன்னைக்கு உங்க வீட்டுக்கு வந்தப்போ கூட நீங்க ஒரு பெயிண்டிங் இன்கம்ப்ளீட்டா வச்சிருந்தீங்க அப்போ எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு ஆ பண்ணிக்கலாமே ஆனா அது உங்களுக்கு பிடிக்குமான்னு தெரியல ல முடிச்சு கொடுங்க பாப்போம் நெக்ஸ்ட் டைம் வரப்போ கண்டிப்பா முடிச்சு தர சேரிங் சோ பண்ணிக்கா சோ அம்மா சாப்பிட போறாங்க போலாமா நீங்க சொன்னீங்கன்னா போலாம் என்னடி போன் நோண்டிட்டு இருக்க வீட்டுக்கு வந்தவங்க கூட பேச மாட்டியா ஒண்ணும் இல்லம்மா சும்மாதான் அப்புறம் சொல்லுங்க தம்பி ஒர்க் எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு எப்படி இந்த ஐடியா வந்துச்சு உங்களுக்கு உங்க பாட்காஸ்ட் எல்லாம் கேட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நன்றிம்மா எங்கிருந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னு தெரியல மனுஜுமா அப்புறம் நீங்க எந்த ஊரு அப்பா அம்மா எல்லாம் ஊரில் இருக்காங்களா இங்கே சென்னை தான் சின்ன வயசுலேயே அப்பா அம்மா ஒரு ஆக்சிடென்ட்லேயே இருந்துட்டாங்க அப்புறம் பக்கத்து வீட்டுக்காரெல்லாம் சேர்ந்து என்னை ஒரு ஆஃபரேஜ் சேர்த்துட்டாங்க அப்போல இருந்து இது வரைக்கும் எனக்குன்னு யாரும் இல்லை நான் பாட்டுக்கு போவேன் நான் பாட்டுக்கு வருவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லிக்க யாருமே இல்லை 
கஷ்டமோ நஷ்டமோ என்னோடய போயிடும் எப்படிப்பா இவ்வளோ சின்ன வயசில் இவ்வளோ பெரிய கஷ்டத்தை தாங்கிட்டு இருக்க முடியாது இதில் என்னம்மா கஷ்டம் எல்லாரும் ஒரு நாள் செத்து தானே போக போகிறோம் அதுக்கு நீ எப்போ எப்போ பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா என்னோடய அப்பம்மா சின்ன வயசுலேயே எனக்கு விவரம் தெரியாதுக்கு முன்னாடியே போயிட்டாங்க அவங்க கூட அதிகமாக டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணது கிடையாது பேசுனது கிடையாது அதனால எனக்கு கஷ்டமாக தெரில என்னோடய லைஃப் டெசிஷன்லாம் நானே எடுக்க ஆரம்பித்தேன் என்னோடய லைஃப்பை நானே பார்த்துக்க ஆரம்பித்தேன் அதுலேருந்தே யார்ட்டையும் எதுவும் கேட்டு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஒரு வாட்டி கூட அப்பா அம்மா மிஸ் பண்ணலையா வரும் எப்பயாச்சும் ஏதாச்சும் பார்க்கும்போது அப்பா அம்மா கூட சேர்ந்து வாழ்கிறதுலாம் ஒரு வரம் அது என்ன மாதிரி சில பேருக்கு கனவாகவே போயிடுச்சு சொந்தக்காரங்க யாருமே இல்லையா தம்பி மா சும்மா இருமா சௌபனிக்கா இதில் என்ன இருக்குது அம்மா தானே கேட்கட்டும் எங்கள் அம்மா கூட உட்காந்து பேச தான் என்னை கொடுத்து வைக்கல அட்லீஸ்ட் உங்கள் அம்மா கூடயாச்சும் உட்காந்து பேசுகிறேனே ஹே என்னம்மா கேட்டீங்க சொந்தக்காரங்களா இருந்தாங்க அப்பா அம்மா கூட இருக்க வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் எங்கே போனோம்னு தெரியல நான் சவந்து படிக்கும்போது எங்கள் அப்பாவோட தம்பி என் கையில் வந்து ஒரு அறுபதாயிரம் கொடுத்தார் நீங்கள் தங்கி இருந்த வீடு நம்மளை விட்டு போயிடுச்சு இவ்வளோ தான் வந்த மிச்சம்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் தெரிஞ்சது அந்த வீட்டோட மதிப்பு எண்பது லட்சம் என்னப்பா சொல்கிற ஆமாம்மா எதுவும் போல எங்கள் அப்பா அம்மாவே என்னை விட்டு போயிட்டாங்க காசை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் காசு முக்கியம் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் காசு மட்டுமே எல்லாமே இல்லை காசை விட இந்த உலகத்தில் நிறைய விஷயம் இருக்குது காசு இருக்கவங்க கிட்டே இல்லை காசு இல்லாமல் ஒரு ரோட்டோரமாக படுத்து தூங்குகிற முகத்தில் இருக்க சந்தோஷம் காசு இருக்கவங்க கிட்டே இல்லை மா சோமல் அழுதுனக்கா அழகுறாளா இருங்க என்னாச்சு தவற சோபனிக்கா நீங்க கீழே போங்க வா இந்த வர என்னாச்சு ஏன் அழுவுறீங்க நல்லா தானே பேசிட்டு இருந்தோம் கீழே ஒண்ணும் இல்ல வா நீங்க போங்க சரி நீங்க அப்பா அழுது முடிங்க நான் வெயிட் பண்றேன் சோபனிக்கா எதுக்கு அழுவுறீங்க என்னாச்சு இப்போ நீங்கள் அழுகுறது பக்கத்தில் இங்கே வந்தனா நீங்கள் ரொம்ப பாவம் வாய் பாவம்மா ஏன் பாவம் சின்ன வயசுல அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் இழந்திருக்கீங்க எல்லாரும் உங்களை ஏமாத்துறாங்க கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க கஷ்டமா அதெல்லாம் ஒன்னும் கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அழாதீங்க நீங்க சிரிச்சு மட்டும் தான் பார்த்துருக்கலாம் நீங்க அழுறதுக்கு வந்த வீட்டுக்கு உங்களுக்கு ஏன் இப்படி ஆகணும் எல்லாரும் ஏன் உங்களை இப்படி ஏமாத்தணும் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு வாகி ஏமாத்தலனா அவங்க சொந்தக்காரங்களே இல்ல சோ பண்ணிக்கா எல்லாரும் அதுபடி தான் நடக்குறாங்க ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு மட்டும் தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நிச்சயமா 
இப்படிலாம் நீங்க ஏன் கஷ்டப்படணும் உங்களால எப்படி இவ்வளவு கஷ்டத்தையும் தாக்கிட்டு சிரிக்க முடியுது கஷ்டம் எல்லாருக்கும் வரும் தான் ஆனா அது கொஞ்ச நாளைக்கு வரும் தான் கஷ்டத்தை நினைச்சா ரியாலிட்டியில நம்ம வாழ முடியாது இல்ல தெரியுமாவே <laughs> வாங்க நம்ம கீழே போகலாம் அப்புறமா தப்பா நினைக்க போறாங்க தலிவா நான் வாஹித் பேசுறேன் ஹலோ ஹலோ நான் வாஹித் பேசுறேன் ரவியா ஆ ரவியனா எங்க இருக்கீங்க ஆபீஸ் வந்து இப்ப தான் பைக் எடுக்கறேன் சொல்ல என்னாச்சு நான் இங்க டிக்கெட் இல்ல தான் இருக்கேன் வர முடியுமா சரி வரேன் இரு ஆ நான் ஐது அதிசயமா கால்ல பண்ணிருக்க டேய் என்னடா இது நீ சொன்னதுதான உண்மை நான் அட சொன்னேன் புரியலையே நேத்து சொன்னீங்களே நம்பர் வச்சு கால் பண்ணவே தேவைப்படும் ஆமா சௌபர்ணிகா என்ன லவ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டாங்க அதான் நான் சொன்னேன் என் கூட இருந்தா ஹாப்பியா இருக்காங்க என் கூடவே வந்துடுறேன் சொல்றேன் ஆயிட்டு நான் சொல்றேன் தப்பா நினைக்காத நான் பேசின வரைக்கும் சொல்றேன் அந்த பொண்ணு ரொம்ப தங்கமான பொண்ணு எந்த ஒரு பையனுக்கும் இப்படி ஒரு பொண்ணு பண்ணி நான் பார்த்ததே கிடையாது ஆனா அந்த பொண்ணு உனக்காக பண்ணிருக்கா கூடவே இருந்திருக்கா சமைச்சு வேற கொடுத்துருக்கா தலைவா பார்த்துக்கனால சாப்பாடு கொடுத்தனால லவ் வந்துருமா சௌபர்ணிகா என் ஃப்ரெண்டு உங்களுக்கே தெரியும்ல எனக்கு அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்ட்டு எனக்கு லவ்வே செட் ஆகாது அதெல்லாம் புரியுது வாய்த்து எவ்வளோ நாளைக்கு தான் நீ இப்படியே இருக்க போகிற உனக்குன்னு யாராச்சும் வேணும் இல்லை அண்ணா உங்களுக்கே தெரியும்ல எனக்கு சீ எப்படி பிரச்சனை இருக்குன்னு அந்த பொண்ணுக்கு தெரிஞ்சா கண்டிப்பாக யோசிப்பா அந்த பொண்ணுக்கிட்ட முன்னாடி சொல்லிடுறா எனக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அந்த பொண்ணுக்கிட்ட பேசினேன் இப்போ பாருங்கள் இங்கே வந்து நிற்குதுன்னு 
நான் ஃப்ரெண்டாக கூட யார்கிட்டையும் பேசுறதில்ல கரெக்ட் தான் ஆனால் எல்லாருக்கும் யாரையாச்சும் கடவுள் வச்சிருப்பார் அது இந்த பொண்ணு தானே எனக்கு தோணுது உனக்கும் அவளை பிடிக்கும்ல அவள் கூட சந்தோஷமாக தானே இருக்க பிடிக்கும் சந்தோஷமாக இருக்குன்றதுக்காக லவ் பண்ண முடியுமா நல்லா யோசிச்சுக்க வாய்த்து அப்புறம் மிஸ் பண்ணிட்டு ஃபீல் பண்ணாத ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது இல்லை தெளிவா எனக்கு வேணாம் நான் பேசாமல் அப்படியே விட்டுற போகிறேன் அதான் எனக்கும் நல்லது அந்த பொண்ணுக்கும் நல்லது பேசாமல் போயிட்டு என்ன ஒரு ஒரு மாதம் ஃபீல் பண்ணுவாங்களா ஒரு ரெண்டு மாதம் அதுக்கப்புறம் அவங்க லைஃப் பார்த்துட்டு அவங்க போயிடுவோம் எனக்கு என்னமோ இது சரியாக படலை நல்லா யோசித்து பார்த்துக்கோ யோசிக்கல எதுவும் வேணாம் தெளிவா நம்ம எல்லாருமே லவ் பண்ணியிருப்போம் ஸ்கூல் காலேஜ் அந்த மாதிரி ஆனால் அந்த லவ் கடைசி வரைக்கும் வருமானு கேட்டால் கண்டிப்பாக தெரியாது காதலுக்கு ஜாதி மதம் முக்கியம் இல்லை கருப்பு வெள்ளை முக்கியம் இல்லை ஒருத்தவங்களோட தோற்றம் முக்கியம் இல்லை மனசும் மனசும் ஒன்று சேர்ந்தாலே போதும் கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் நம்மளை எடுத்து வளர்த்த அப்பா அம்மாவே விட்டுட்டு வர சக்தி காதலுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது சேர்ந்த காதலை விட சேராத காதல் தான் இங்கே அதிகம் எண்பது வயசு தாத்தா பாட்டி கிட்ட போய் கேட்டாலும் அவங்க காதலித்த நினைவுகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் என்ன தான் அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்த பிறந்திருந்தாலும் எங்கேயாவது அவங்க காதலனும் காதலியோ பேர் பார்க்கும்போது சின்னதாக ஒரு ஸ்மைல் வரதா செய்யும் இப்போ வரைக்கும் நிறைய பேர் காதலிச்சவங்களோட நினைவோடு தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க சும்மாவும் சொன்னாங்க காதல் அழிவது இல்லைங்க கால் பண்ணிங்களா தெரியலையே மொபைல் சைலண்ட்ல இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் ஏங்க அவங்ககிட்ட ஒரு லோன் கேட்டனா ஏன் தொல்லை பண்றீங்க போன வீங்க ஏன் வாஹித் காலையில எவ்வளவு கோமா இருக்கீங்க என்னாச்சு ஒண்ணு இல்லையே எனக்கு என்ன கோவம் நல்லா தான் இருக்கா அர்ஜென்டா வெளியே கிளம்புறீங்களா இல்ல வெளியே நிக்க வச்சே பேசுறீங்க ஓ ஓகே 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 வா வா உள்ள வாங்க சொல்லுங்க ஏ ஒரு மாதிரி டிஃபரண்டா பிஹேவ் பண்றீங்க ஐய அப்படி இல்ல தோணுலே Okay. 
உங்களோட எனக்கும் தெரியும் உனக்கு வாஹித் அவ்வளோ பிடிக்கும்னு ஒரு அம்மாவா சொல்கிறேன் என் பொண்ணோட சந்தோஷம் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் இது வரைக்கும் நான் உன்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட கேட்டதில்ல காலையில் போயிட்டு வந்ததுலேருந்து உன் முகமே வாடி போயிருக்கு என் பொண்ணு எப்படி கஷ்டப்படுறது என்னால் பார்க்க கூட முடியல வாகிதரும் <laughs> வேண்டாமாதலாம்ல <laughs> 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 நீங்க வருவீங்க ஹாய் வாஹித் 
சொல்லுங்க மீட் பண்ணணும் சொல்லிருந்தீங்க காலையில் தானே மீட் பண்ணோம் ஏன் ஒரே நாளில் நம்ம ரெண்டு மூணு தடவை மீட் பண்ணது இல்லையா அப்படி இல்லை கேட்குறேன் சொல்லுங்க எதுவும் பேசணும் சொன்னீங்களே என்ன விஷயம் உட்காரலாமே ஏன் நின்றுட்டே இருக்க போறீங்களா உட்காந்துட்டேன் சொல்லுங்க என் பேர் என்ன புரியல என் பேர் என்ன வாகே உங்களால் என் பேரை கூட சொல்ல முடியலல்ல வார்த்தைக்கு வார்த்தை சௌபர்ணிக்கா சௌபர்ணிக்கான்னு சொல்லிட்டு இருந்த உங்களால் ஒரு தடவை கூட என் பேரை சொல்ல முடியலல்ல அப்படி இல்லை எனக்கு தெரியும் வாகே அன்னைக்கு வீட்டில் நான் உங்ககிட்ட சொன்ன விஷயம் உங்களுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கலன்னு நான் அதை தப்பாக சொல்லிட்டேனா எனக்கு தோணுச்சு நான் சொன்னேன் உங்கள் கூட இருந்தால் சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் இப்படிலாம் சுத்தமாக இல்லை வாகு நான் யார்கிட்டையும் இப்படிலாம் பேசுனதில்லை பழகினதில்லை எனக்கு எல்லாமே என்னோடய அம்மாவும் அபி மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் கூட நான் சிரித்து பேசுகிறேன் பழகிறேனா அது உங்கள் கூட மட்டும்தான் ஏன் தெரியல ஆனால் எனக்கு உங்களை அவ்வளோ பிடிக்கும் என்னதான் நீங்கள் வெளியாள்கிட்ட மொட்டைத்தனமாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்கிட்ட இருந்த விதமே வேற என்னால் அது மறக்கவே முடியாது நான் உங்ககிட்ட இது வரைக்கும் எதுவுமே எதிர்பார்த்து பேசினதே இல்லை நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நான் உங்கள் கூட இருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன் சாகுற அந்த கடைசி நிமிஷம் கூட உங்களை பார்த்த மாதிரி செத்தா சாவ கூட சந்தோஷமா எத்துப்பேன் ஏங்க அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க இல்லை வாகே உண்மையாக தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமா உங்களுக்கு என்னை பிடிச்சிருக்குன்னு ஏன் முன்னாடி சொன்னதே இல்லை இல்லை எனக்கு லவ்லாம் செட் ஆகுதுங்க நான் டோட்டலி வேற எனக்கே ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனை இருக்குது இதில் லவ்லாம் ஒரு கேடா செட் ஆகாமல் தான் உங்கள் மெயில் ட்ராஃப்டில் எனக்கு அனுப்பின மெயில் அப்படியே வச்சுட்டு இருக்கீங்களா பார்க்கணுன்னு பார்க்கல எதர்ச்சியாக தான் பார்த்தேன் அவ்வளோ என்னை பிடிக்கும்னா சொல்லு இல்லாமே வாகே நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சிட்ருக்கீங்க எனக்கு அதெல்லாம் ஐடியாவே இல்லை ஏதோ பாட்காஸ்ட்காக டைப் பண்ணி வச்சுருப்பேன் எனக்கு ஆர்கியூ பண்ண வேணாம் வாகி ஒரு பொண்ணை எனக்கு தெரியும் ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட எப்படி பேசுகிறான் பழகிறான்னு நிஜமாக நான் இவ்வளோ நாள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன் நான் இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்ததே இல்லை இன்னைக்கு இவ்வளோ சோகமாக முடியும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை இன்னைக்கு தான் நான் உங்களை கடைசியாக பார்க்குற நாளும் என்னவோ ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கு இந்தாங்க வாஹித் உங்க பெயிண்டிங் உங்களுக்கு பிடிக்குமான்னு தெரியல பிடிக்கல நான் தூக்கி போடுறேன் வாஹித் ஒரே ஒரு வாட்டி என் பேர் சொல்ல முடியுமா என்ன 
போயிட்டான் எப்போ கிளம்புனாங்க கிளம்பல வேணான்னு போயிட்டான் என்னப்பா சொல்ற அதான் சொல்றேன்ல போயிட்டாங்கன்னு அப்புறம் அதை திருப்பி திருப்பி கேட்டுட்டு இருக்கீங்க லவ்லாம் செட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டேன் போயிட்டான் லவ் செட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டியா ஆமா எனக்கு சுத்தமா செட்டே ஆகாது ராத்திரி பகல்ல போன் பேசிட்டு குட் மார்னிங் குட் நைட் மெசேஜ் அனுப்பிச்சு சாப்பிட்டியா தூங்கியெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கிறதுக்கெல்லாம் ஐயோ நான் அந்த கேரக்டரே கிடையாது நான் பாட்டுக்கு இருக்கேன் நான் பாட்டுக்கு போறேன் அவ்வளவுதான் லூசாடா நீ நடா தம்பி இப்படி சொல்ற யோ பேவலம் பேசிட்டு இருக்காத ஏதோ வயசுல பெரியாலும் மரியாதை குத்து பேசிட்டு வரியா தம் அடிக்கிற கிளம்பினியான் இருக்கணும் என்னோட வாழ்க்கையில் என்ன பண்ண நீ சொல்ற வச்சுக்காத உனக்கு வேணா ஓப்பா என்ன அந்த பொண்ணு கல்யாணம் நினைச்சுக்கோ ரொம்ப பேச தெரிவிங்களோ வந்தா அவளா போயிட்டா எனக்கு கடைசி வரைக்கும் இருக்குது இது மட்டும்தான் வேற யாரும் இல்லை ஒரு மனுஷனோட லைஃப் ரூப மாதிரியில் மார்னிங் ஏஞ்சி சாப்பிட்டு குளித்து ட்ராவல் பண்ணி ஒர்க்லாம் முடித்து மறுபடியும் ட்ராவல் பண்ணி சாப்பிட்டு தூங்கி நெக்ஸ்ட் டே அதே லைஃப் ரொட்டின் பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் நடுவில் நம்ம லைஃப்பில் ஒரு ட்ராமா தான் நடத்திட்ருக்கோம் நிறைய புது கேரக்டர்ஸ் நிறைய புது அனுபவங்கள் நிறைய சந்தோஷங்கள் சோகங்கள் இதுக்கு நடுவில் தான் நம்ம ஓடிட்டு இருக்கணும்ல பணக்காரன் இருந்தால் நிம்மதி இல்லை ஏழியாக இருந்தால் பணம் இல்லை ரெண்டுமே இருந்தால் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை இந்த உலகத்தில் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது இது இல்லைனா அது ஆனால் எல்லாத்துக்கும் நிரந்தரமான ஒரு இடம் எட்டடி மட்டும்தான் என்ன தான் பிஎம்டபிள்யூ கார் நாலு மாடி வீடு நூறு கோடி பேங்க் பேலன்ஸ் இருந்தாலும் அது எதையுமே நம்ம கொண்டு போக முடியாது அருணா கொடியை கூட அறுத்து தான் கையில் கொடுப்பாங்க மரணம் இயற்கை நம்மளோட ஆசா பாசம் கோபம் துக்கம் எல்லாத்துக்கும் வைக்கிற ஒரு முற்றுப்புள்ளி
சிசிடிவி பில் நாளை கேட்டுணும் கொஞ்சம் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் காலையில் வெளியே போகிறேன் அப்போ வந்து தரேன் சரி தம்பி மறந்துடாத என்ன அகைன் பேனிக் அட்டாக்கா எத்தனை வாடி சொல்கிறது உங்களுக்கு ஸ்மோக்கிங்கை விடுங்கன்னு இதுக்கு மேலே எதுவும் பண்ண முடியாது கிளம்புங்க நான் ஸ்மோக்கிங் குவிட் பண்ணுறேன் டாக்டர் வாட் ஆமாம் டாக்டர் நான் குவிட் பண்ணிட்டேன் அதை சொல்லிட்டு போலாம்தான் வந்தேன் அந்த மெடிக்கேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி சொல்லுங்க நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு வாழணும்னு ஆசை வந்துடுச்சு எனக்கு பிடிச்சவங்களோட யூ மீன் You are in law? Yes, Doctor. I'm going to see you in love and see you in love. Time to start a new life, Doctor. I'm happy for you. I'm happy for you. I'm happy for you. I'm happy for you. All the best. Thank you. 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 Best of luck. ஹலோ ரவினா ஆ ரவிதா யார் பேசுறது நான் வாஹித் பேசுறேன் சொல்றா தம்பி எப்படா இருக்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் மீட் பண்ணனும் எங்க இருக்கீங்க இப்போ தான் ஆபீஸ்ல இருந்து கிளம்பி வந்துட்டு இருக்க நீ எங்க இருக்க கட பக்கத்துல இருக்கேன் சரி அங்கே இரு நான் வந்தறேன் சரிண்ணா
டே தம்பி என்னடா ரொம்ப நாள் கழிச்சு கால் பண்ணியிருக்க அனுப்பிச்சுடுங்க தலைவா ஏய் என்னடா அன்னைக்கு உங்ககிட்ட அப்படி பேசிட்டு கூடாது தப்பு பண்ணிட்டேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைடா அதெல்லாம் அன்னைக்கே மறந்துட்டேன் இல்லை தலைவா என்னை மன்னிச்சுடுங்க சரி இரு நான் போய் தம்மு வாங்கிட்டு வரேன் தலைவா நான் தம்மு அடிக்கிறது விட்டேன் என்னடா வாய்த்து நீயா அதான் எனக்கே சந்தேகமாக இருக்கு நான் முன்ன மாதிரி இல்லைண்ணா எங்கே பார்த்தாலும் எனக்கு சௌபர்ணிக்க நினைவாக தான் இருக்கு என்னால் சாப்பிட முடியல தூங்க முடியல ஒர்க்கில் கரெக்டாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல நான் பாட்கியா ஸ்பேஸே பல நாள் ஆகுது சௌபர்ணிக்கா என் கூட இருக்க வரைக்கும் அவங்க அருமை எனக்கு தெரியவே இல்லை என்னை வேணான்னு சொல்லிட்டு போனாங்கள்ல அப்போ தான் புரிஞ்சுது கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு விஷயம் கூட இருக்கும்போது அதோட அருமை தெரியாதுன்னு நம்மளை விட்டு போன அப்புறம் தான் அதோட அருமை புரியும் ஒரு ஒரு நாளும் மெயில் வரும் மெசேஜ் பண்ணுவாங்க கால் பண்ணுவாங்க அப்போ தெரில இப்போ நைட்டெல்லாம் உட்காந்து மெயில் வருமா மெசேஜ் வருவான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் தலைவா அந்த பொண்ணுக்காக ஃபோன் பண்ணி பேச வேண்டி தானடா ஃபோன் பண்ண சுவிட்ச் ஆஃப்னு வருது கோமா நினைக்கிறேன் உனக்கு வீடு தெரியும்ல நேரில் போய் பேசு அதான் தலைவா நாளைக்கு வீட்டுக்கு போய் பேசலான் இருக்கேன் எனக்கு சி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட போறேன் முன்னாடியே சொல்றது நல்லது தானே அதான்டா அன்னைக்கே சொன்னேன் சொல்லிடுன்னு பேசாமல் இருக்கிறது மூஞ்சி திருப்பின்னு போகிறதுனால நம்மளை நாமளே தொலைச்சிடுறோம் ஃபோனில் பேசுறதை விட நேரில் உட்காந்து பேசினா தாண்டா பிரச்சனை பிரச்சனையாகவே தெரியாது நாளைக்கே நேரில் போயிட்டு உட்காந்து பேசிடு ஆமாம் தலைவா நானும் அதான் யோசிச்சேன் நாளைக்கு நேரில் போய் பேசிடுறேன் அப்போ நான் கிளம்புறேன் வாய்து தலைவா நீ எதுக்கும் கவலைப்படாதடா இனிமேல் உனக்கு எல்லாமே நல்லதாக தான் நடக்கும் அந்த பொண்ணு கூட சந்தோஷமாயிரு சரி தலைவா அப்போ நான் வரேன் சரிடா அவங்க நம்ம கூட இருக்க வரைக்கும் அவங்களோட அருமை நமக்கு புரியாது எப்ப அவங்க நம்ம கூட இல்லையோ அப்பதான் அவங்களோட அருமை நமக்கு புரியும் உடனே எடுக்கிற முடி வெதுமே எப்பவுமே நமக்கு எதிராக தான் மாறும் நமக்காக இறங்கி வரவங்களுக்கு நம்ம கொஞ்சம் இறங்கி போனா தப்பே இல்லை ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவங்க வருவாங்க வருவாங்க நினைச்சிட்டே இருக்கிறதுக்கு நம்ம இறங்கி போய் பேசுனா எல்லாம் சரியிடும் மனசுக்கு பிடிச்சவங்களுக்காக நம்ம என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஒரு பர்சன்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் கூட இல்லாமல் அப்படி பண்ணுறவங்கள நம்ம லைஃப்பில் மிஸ் பண்ணிட்டா நம்ம தான் மூட்டா உட்காந்து பேசுனா எல்லாம் சரியிடும்னு நான் நம்புகிறேன் அபி யாரும் போய் பாரு ஏய் அபி எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கியா வீட்டுல யாரும் இல்ல யாரு அபி ஆ அம்மா நான் தான் சோபனிக்கா இல்ல ஆ அம்மா சௌபகனிக்கா வீட்டில் இல்லையாம்மா என்னம்மா டல்லாக இருக்கீங்க உடம்புக்கு எதாவது ஆயிடுச்சா இல்லை அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஓ சௌபனிக்கா இல்லை அவள் இங்கே இல்லை அவள் ஊருக்கு போயிட்டா 
எங்க என்ன சடனா ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாம சீக்கிரமா கூப்பிட்டாங்க போயிட்டா எப்ப வருவாங்க ஏதாவது தெரியுமா இல்ல அவ வரமாட்டா என்னமா இப்படி சொல்றீங்க ஏதாச்சும் நம்பர் இருக்கா அவகிட்ட அம்மா போய் சொல்றாங்க அபி சும்மாரா சும்மாரு அபி என்னாச்சு சோபரிங்காங்க அக்கா செத்துட்டா எனக்கு தெரியும் நீங்க என்ன தேடி வருவீங்கன்னு எனக்கு இந்த மாதிரி இருந்தது உங்ககிட்ட மறைச்சதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாரி சொல்லிக்கிறேன் நான் உங்க கூட இருந்த இவ்வளோ நாள் ரொம்ப சீக்கிரமா போன மாதிரி இருக்கு நான் உங்களை முதல் முதல்ல லைப்ரரியில பார்த்ததா தானே நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆனா நான் முதல்ல உங்களை பார்த்தது ஹாஸ்பிட்டல்ல போனது 
என்னதான் நீங்க சோசியலைஸ் ஆகாத பர்சனா இருந்தாலும் என்கிட்ட நீங்க அப்படி இல்ல ஒரு பொண்ணா எனக்கு தெரியும் வாஹித் தெரிஞ்சு போச்சு வரும் கடவுள் இப்ப எனக்கு ஒண்ணு கொடுத்தா கடைசியா உங்களை தூரத்துல இருந்து ஒரே ஒருத்தர பாக்கணும்னு இருக்கு ஏதோ லூசு மாதிரிதான் பேசிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறீங்கல்ல எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் வாயேது கடைசியாக ஒரு வாட்டி உங்கள் வாயால் என் பேர் கேட்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் அப்போ கூட நீங்கள் எனக்கு கூப்பிடல பட் கடைசியாக ஒன்று மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் வாயேது லவ் யூ வாஹேத் சபர்ணிகா எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்கணும் பாவியாயிட்ட <laughs> <laughs> சாகப்பட இப்போ என்னப்பாச்சு 
வாழ்க்கையில சந்தோஷம் நிறைய கிடையாது அவளுக்கு <laughs> அவன் கூட இருக்கணும் தானே நினைச்சிருக்கான் அது தெரிஞ்சு நான் தான் எதுவும் புரிஞ்சுக்காம அவளை விட்டு வேலைக்கு போயிட்டேன் இப்போ அவளே இல்லாம போயிட்டான் என்னென்ன பண்ணுவேனா புரியுதுவா என் நீ சொல்றது புரியுது நீ என்ன பண்ணாலும் இறந்து போனவங்க வந்து திரும்பி வர மாட்டாங்க நீ இறந்து போயிட்டா எல்லாம் சரியாயிடுமா அவங்க மேலே வச்சு இந்த காதல் அப்படியே அழிஞ்சிடும் நீ வாழணும் நீ வந்து சந்தோஷமா வாழணும் அது மட்டும் தான் அந்த பொண்ணுக்கு நீ கொடுக்கறது அவளுக்காக என்ன மாத்திக்கிட்ட வாழ்க்கைய ஆரம்பிக்கல நினைச்சேன் தனியா தவிக்க விட்டு போயிட்டேன்னா வச்சு இந்த காதல் அழிச்சுட்டாங்க நீ வாழ்ந்தா தான் அவ மேல வச்சு இந்த காதலும் வாழும் அவளை நினைச்சு பாக்குற அளவுக்கு அவ அவ்வளவு நினைவுகளை கொடுத்துட்டு போயிருக்கா உனக்கு அது அழியாம இருக்க நீ வாழ்ந்து தான் ஆகணும் வாயி உடனே எடுக்கிற முடிவு வந்து சரியா இருக்காது ஒன்னு புரிஞ்சுக்க வாகி உனக்குன்னு இருந்தா உனக்குன்னு மட்டும் தான் இருப்பா என்னால முடியல உள்ள வலிக்குதுல அவளை நம்ம சிப்பாட்டேனா கடைசியா ஒரு வாட்டி கூட பார்க்க முடியாம போயிடுச்சேனா இந்த பொண்ணுக்காக பண்ண வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணு தான் வாகித் அந்த கருமம் பிடிச்ச சிகரெட்டை தொடவே கூடாது ஒருத்தங்க இருக்கும்போது அவங்களோட அருமை தெரியாது இல்லாத போது தான் தெரியும் நாம இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு காதல் இருக்கும் அதை அவ உனக்கு விட்டுட்டு போயிருக்கா அதை நீ அழிச்சுடாத கொஞ்ச நாள் எல்லாமே சரியாயிடும் வாகித் நேரம் காலம் விதி எல்லாமே ஒண்ணு தான் நமக்கு மேலேயும் ஒரு சக்தி இருக்குது அதையும் தாண்டி நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நீ கவலைப்படாத தைரியமாக இரு எல்லாம் சரியாயிடும் வேறு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நான் சொல்கிறத கேள ப்ளீஸ் காதல் நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வேணாலும் திரும்பி போட்டுருவோங்கள நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய பேர் வருவாங்க போவாங்க நேரத்துக்கு ஏற்றபடி ஆனால் ஒருத்தங்க மேலே நம்ம அதிகமான பாசம் அன்பு வைப்போம் ஆனால் விதி அவங்களோட இருக்க விடுவான்னு கேட்டால் அதுக்கு பதிலே இல்லை நிறைய மறக்க முடிய நினைவுகள் மறக்க முடியாத தருணம் நம்ம வாழ்க்கையில் அவங்களோட இருக்கும் பாதையிலே விட்டுட்டு போனாலும் அவங்க நமக்குன்னு மெச்சம் வச்சுட்டு போனது நினைவுகள் மட்டும்தான் என்ன ஆனாலும் சரி சில பேரோட கால்தடம் நம்ம மனசுலேருந்து எடுக்கவே முடியாது அப்படி சில கால்தடம் நம்ம மனசுலேருந்து எடுக்கவே முடியாது 
விதியை தாண்டி நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கும்போது தான் மனசு கஷ்டமாக இருக்குது பாதியில் வந்தவங்க பாதியிலே போயிட்டாங்க என்ன தான் சமாதானப்படுத்தினாலும் சில விஷயம்லாம் உயிர் விட்டு போனாலும் அழிஞ்சு போயிடாது கனவு கலைந்தாலும் காட்சிகள் கண்ணீரில் காதல் தொலைந்தாலும் நினைவுகள் நெஞ்சில் அடுத்த நொடி நிச்சு இல்லாத வாழ்க்கை நம்ம எதுக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஒரு நிமிஷமும் நமக்கு பிடிச்சவங்களோட சந்தோஷமாக இருக்கலாம்ல ஒருத்தவங்களோட மனசை கஷ்டப்படுத்திட்டு அப்புறம் அதை நினச்சி யோசிச்சு பார்க்கறதுல ஒரு பிரச்சனும் இல்லை அவளோட சந்தோஷமாக தான் தரணும் என் வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு போயிடுவேன் எனக்கு இருந்து அவ என்னோட நினைவு மட்டும் வச்சுட்டு இருக்கா கண்ணிமைக்க மறந்து இதயம் துடிக்க மறுத்து அந்த மரண படுக்கையிலும் உன்னிடம் சொல்ல துடிக்கும் காதல் என்னோடது காதலில் எனக்கு கிடைத்த பரிசு கண்ணீர் மட்டும்தான் பல வாட்டி உச்சரித்தாலும் திகட்டாத பேர் உன்னுடையது சவ்வலிக்கா